Oh, Dank je voor die mooie muziek en zang. Het is lekker om zo so samen te kunnen zingen op een Sabbatochtend. Ik wil allemaal bij welkom hier bij die kerk voor ochtend. Allemaal wat vroeg hier is, welkom. En um, dank je dat je hier aangesluit hebt om die Heer te dienen. Um, so kan ons ons oor sluit vir gebed, asjeblief. Ons Vader in die hemel, ons is so dankbaar dat hij ons hier bij elkaar gebring het en dat ons jy sabbat kan hou, dat ons hier in jy teenwoordigheid kan wees en van jy kan leer. Ek vraag dat jy vir elkeen wat hier is een speciale seen sal gee en ook vir die wat nie hier kan wees nie, heren. Dat jy sal met ons sal gaan in die nieuwe week wat vir ons voorlee en dat ons jy altijd voor oor mag hou. Amen. So, ons uh, sê geluk aan allemaal wat verjaar het in die week wat voorbij is. Op die 9e oktober was dit Sari van Tonder. Op die 10e oktober was dit Jan Helberg en Nicolien van Logrenberg. En op die 11e oktober Albert Bentley en Louisa Krutsinger. Baie, baie geluk. En daar was ook huwelijksherdenkings. Die huwelijksherdenkings was André en Annemarie Balak en Wensel en Charmai Koetser. Baie, baie geluk. Ons gaan nou geleentheid geef vir gebedsversoeke. As jy net die hand sal opsteek, so die microfoon na jy toe kom, as daar enige gebedsversoeke is. En nog iemand? Ons gaan gerust bid verreen. Dit is baie, baie noodzakelijk. Ja, verseker. Ons het hier nog. Ok, al sê. Um, kan ons niet bid vir ons studenten, wat volgende week, wel, my studenten begin volgende week met examen. Um, en dan die matrikula, die matrikulante wat skryf, en ook die ander, allemaal wat examen skryf hierdie tijd van die jaar, is maar een stressvolle tijd. En ons ook asjeblief uh, ons sien Gerard en gedag daar, dankie. Um. Um, ons het ook um, um, ja, neig daarom gezond van vaarkrip. Ik weet nie, gaan dit nou met uh, Richard nie. <laughs> ek het met hom gepraat, dus sy voel bykie vaarkrig. <laughs> maar, <laughs> maar ons kan ek asjeblief, ek het met Cornel ook hierdie week gepraat. Um, hy is sterk aan, hy is nou weer sy skoonmale. Um, dit is, ek is nie, nog nie seker of het beenmurg, of wat nie met sy beenmurg kan, ek moet nie help, of, of um, cel uh, kan krig, maar dit is basis beenmurg. So hulle wacht net vir die um, uh, Miries om gekeuring te geef vir behandeling. Maar ons kan asblief net om Annemarie en die kinders speciaal denk en om Gerkie ook. Um, het gaan nie goed met om Gerkie nie. Het word vandag moeg en baie pijn. So as ek hoop ons kan vanmiddag miskien gauw draaikie maak. Okay. So nog iemand met een speciale gebedsversoek? Een speciale dankgebed van my af. Dankie dat die heren vir my voorsien het. En baie dankie vir allemaal sy gebede. Dankie Tanny. Nog iemand? En nog handen? Koos hy terugkom, so die drie was ook weg vir week. Sy kamp, ons is dankbaar, hulle is veilig as ouwers is mens altyd, so ons sê vir die heren, dankie vir al kinders, wat, um, wat, wat hy daarom behoed en bewaard ook, daar is soveel aanslag ook op ons kinders, te geestelike oogpunt, so ons praal ook op aan die. Verseke, ok. Was daar nog een hand? Is dit al die hande? Is daar nog iemand wat vandag dankbaar voel? Saai, baie dankie vir die gebedsversoeke. Um, kan ons dan net die microfoon vir Wimpie gee, asjeblief, hy gaan vir ons bid. Kom ons sluit net die oor, so lief. 
Die weer, ek wil vir die baie dankie sê vir die vorig wat ons weer eens het om aan die einde van een dol week by mekaar te kan wees om die naam aan te roep en te kan u loof en prijs as God en skeper, herskeper en verlosser van ons as mensdom. Dankie dat ons vir oogend ons versoeke ook na u te kon gebring het. Nie weer, u het gehoor van die siektes, u het gehoor van die uitdagings met betrekking tot gezondheid. En ons weet dat Satan baie lustig is en ons dagelijks aanval en wat er kapasiteit en vorm hy ook al kan. En nie weer, ek bid dat u asjeblief elke naam wat genoem is, persoonlik sal aanraak, dat hulle u nabijheid mag ervaar en u geneesing mag kry oor hulle levens. En nie weer dan ook dankbare harte oor geneesing wat plaas gevind het en geneesing wat nog moet plaas vind, maar dat die ergste voorbij is, wil ons u ook baie dankie sê. Dankie ook dat ons hier kan wees vanochtend en die naam kan loof en prijs en dat ons kan weet dat u vir ons een thuisdag gaan voorbereid. En nie weer waar Andrea nou vir ons die boodskap gaan bring, bid ek dat u ons asjeblief sal sien, dat u ons harte ontvankelijk sal maak en dat u ons sal versterk vir die uitdagings en die moeilikhede wat Satan taak oor ons pad mag bring. Dit bid ek nie omdat ons het verdien nie, maar alleen het genade. Amen. Baie dankie. Is daar een sending video vanochtend? Ons sal nou kyk na die sending video en as ons dalk net terselfde tyd die sending offergave kan opneem, asjeblief. Baie dankie. Achtjarige Christian het sy oop skreefies getrek toe hy opgekyk het om sy eerste blik te kry van die vliegtuig in Papa New Guinea se licht. Papa, is dit dit? het hy gesê. Ja, sien, dit is die sendingvliegtuig wat ons sendingstasie toe gaan neem, het papa geantwoord. Die vliegtuig het nog een keer om die klein aanle baan gesirkel voordat dit geland het en gekom het tot waar Christian en sy familie gewag het. Hallo daar, het die vriendelike stem van die loods gekom terwijl hy nader gestap het om allemaal te groet. Ons moet vinnig vertrek, daar is een storm wat hierdie kant toe kom en ons wil nie daarin gevang word nie. Christen het sy rugsak gegryp. Die deur is aan die ander kant in die loods gesê, gaan en klim in. Christian het onder die vliegtuig gestap, na die groot skroef gekyk aan die voorkant en die drie kleiner wiele daaronder. Toe hy en sy twee sisters inklim, het hy voorheen in een groot vliegtuig gevlieg, maar nog nooit in so'n kleinkie nie. Hy het die venster sy plekkie gekry, recht achter die loods, die perfecte plek. Die machine het begin loop en die vliegtuig het stamp stamp met die aanloopbaan beweeg, voordat hy dit besef het was hulle nie licht. Toe hy by die venster uitkyk, was al wat Christian kon sien, bome, bome en nog bome. Is daar enige mense daaronder het hy gevra, ek sien nie enige huise of strate of woonbeerte soos in die VSA nie. Spoedig het die sendingsvliegtuig om een klein grasloop baan gesirkel in die middel van die bome, met een gestamp het het geland en vinnig aan die einde van die onle baan gestop. Christian het sy rugsak opgetel en die ander gevolg langs die pad na rivier, waar hy een boot met die sendingsslagspreek aan die kant gesien het. Toe al die familie sy sakke opgelaai was, is sy engine aangeskakel en hulle was baie vinnig op pad met die rivier af. Daar was soveel om te sien. Daar was reiers wat grasieus voorbij gevlieg het, mense wat geroeid in lang uitgeholde kanoes en kinders wat van die oever af gewaai het. Die mense het ander kleren gedra as wat Christian terug by die huis gesien het. Hulle het baie vriendelik gelijk terwijl hulle geglimlig en gewaai het. Hy het besluit dat hy van hierdie nieuwe plek hou. Kijk, het papa gesê, daar is die sendingstasie, dis ons nieuwe huis. Die boot het om het draai in die rivier gegaan en die engine het stadig geloop. Op die oever het mense gestaan gereed om hulle met groot gelukkige glimlachte te groet. Die boot het na hulle oor beweeg. Toe die machine afgeskakel was, het Christian gehoor hoe hulle sing. Ons is gelukkig vandag, ons is gelukkig vandag, ons is bly om julle hier te hee. Hy kon nie ophou om te glimlach nie. 
So gauw as wat die lied opgehou het, was hy die eerste om uit te klim. Terwijl hy langs die lang rij wachtende mens afgestap het, het hy handen geskid met elke persoon en het toch meer opgewonde geword dier die groot aantal kinders. Hy het geweet dat hy van hierdie nieuwe huis gaan hou. Bid asjeblief vir sending soos Christian wat alles wat hulle ken achterlaat en ver reis om God sy oproep te volg. Dank u vir die sendingsoffergave wat help om die evangelie in Papua New Guinea te verspreid en rondom die wereld. Kom sluit die oor. Ons Vader in die hemel, ons is dankbaar vir sendelinge wat uitgaan om u werk te doen sal jy ook van elke van ons een sendeling maak in ons eie huise en in ons eie gemeenskap en maak ons gewillig om uit te gaan en jy woord te verspreid, heren. Ons vraag dat jy die overgave wat ons terugbring sal seen, so dat dit rondom die wereld sal gaan en sal help om die goeie nes vir allemaal te bring. Ons vraag dit in jy naam. Amen. Baie dankie. Ek is, um, ek is nie seker hoekom sonlig die hele week by my opgekom het nie. Maar ek dink ek weet vandag hoekom. <laughs> dit is baie warm hier voor. <laughs> maar um, die heren het speciaal op my hart geplaas. Um, sonlig. Um, en ek wil specifiek vandag um, verwijs na beginsels waarmee ek dink ons allemaal bekend is. En dit is die, die New Start beginsels. En dit verteenwoordig Godse acht beginsels vir gezondheid. En hierdie beginsels is oor die jare heen bewys as effectief om goeie gezondheid te bevorder. En vir vandag is die kollig dan op sonlig. En hier is net een herinnering um, oor wat is die New Start beginsels. En terwijl ek dit gedoen het, het ek gewonder of daar een Afrikaanse equivalent is vir die acroniem. Het iemand al gehoor van een? Van New Start Ek het nog nooit gehoor van een. Ons moet bykie dink aan een. Goed, nieuw start. So, dit is nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest and trust in God. Goed. Ek sal net begin dier een paar gezondheidsvoordele van sonlig te bespreek vandag. Sonlig kan ons help om beter te slaap. Gereelde blootseling aan sonlig en matig hoeveelhede het baie gezondheidsvoordele. Dit help met die regulatie van ons circadiese ritme en het help met die productie van melatonin, wat die hormoon is wat geproduceer word wanneer het donker word en ons help om beter te slaap, met ander woorde nare die son gesak het. Blootseling aan natuurlijke licht in die ochend wanneer ons wakker word, maak die kanse beter om later een goeie nachtrust te heen. Dit bevorder ook die ontwikkeling van sterker bene. Vir mense met een redelike bleekvel is het goed genoeg om net 15 minuten per dag in die son te spandeer om genoeg vitamine D te produceer. Dit is eindelijk so min. Vitamine D help weer die lichaam met kalsium absorptie en dit bevorder een sterk skelet. Dit help ook dat ons een sterker immuunstelsel het. Omdat die son help met vitamine D produksie om dit te bevorder, maak dit ook dat ons een sterker immuunstelsel het. Ek dink ons het allemaal baie van vitamine D geleer gedurende die COVID-19 pandemie. Dit maak mens ook minder geneig tot kanker, allerlei infecties en die kans van komplikaties na groot chirurgie. Die son weet ons is ook een natuurlijke kiemdoder. Sonlig beveg ook depressie en stress. En dit is ook dier die regulering van melatonin productie en serotonin productie. Die sonlig activeer cellen in ons retina, wat die gedeelte achter in ons oog is, wat dan maakt dat ons meer serotonin produceer. Die gevolg is dan dat mens meer kalmer en gefokus voel. Dit help ook met gewigsverlies. Vooral vroeg in die ochend, as mens blootgestel word aan sonlig, word het geassocieer met gezonde gewigsverlies. Ons associeer baie keer sonlig met kanker, want daar word soveel boodskap vir ons gegeven dat die son kanker kan veroorzaak. 
Maar ons weet, als ons die son, as ons blootgestel wordt aan die son en matige hoeveelhede, dat eindelijk sekere kankers kan helpen voorkomen. Bijvoorbeeld kolonkanker, eierstok, pancreas en prostaatkanker. Ons sien dat hierdie soort kankers minder voorkom in sonnige lande als in lande wat minder zonlig krijgen. Zonlig verbeter ook sommige veldtoestande. Die Wereldgezondheidsorganisatie sê dat veldtoestande soos eczeem, acne, geelsig en psoriase door zonlig behandel kan word. Ek het so bykie gaan kyk na die geschiedenis oor die voordele van zonlig en wanneer mense daarvan uitgevind het. Ons kan al die pad terug gaan na Hippocrates wat gelewe het tussen 460 en 375 voor Christus. Hij was al bewust van die voordelen van zonlig en hy het zontherapie voorgeskryf vir medische en versielkundige doeleindes. Gedurende die industriële revolutie het die siektes van donkerte, as ons het so kan noem, bijvoorbeeld tuberculose en rachitis, wat jy dag beter ken as rickets, meer algemeen geword. Groot gebouwen het opgeskiet wat die zonlig geblok het, daar was fabrieken wat gemaakt het dat die luchtkwaliteit zwakker was. En soos die mense ziektes ontwikkel het, het daar al meer ontdekkings gekon rondom die voordelen van zonlig. Ik weet niet of ik zijn naam recht uitspreek nie, maar Sniadeki in 1882 en Palm in 1890 het die connectie gemaakt tussen een gebrekkige blootstelling aan zonlig en rachitis. Wat de toestand is wat maakt dat jij zachte en zwak benen ontwikkel in kinders. Dit veroorzaakt ook beenpijn en zwak groei. Florence Nightingale heeft in die 1850 geïdentificeerd dat zonlig nodig is om vinniger gezond te worden. In die tijd van Ellen White was stadsbewoners blootgesteld aan luchtbesoedeling en die mensen was daarom geneig om hulle vensters toe te hou en binnen in hulle te blijven. En omdat daar niet voldoende ventila ventilatie in die huise was nie, het dit gemaakt dat die luchtkwaliteit binnen in die huise baie keer swak of zelfs zwakker was als wat het buiten was. Die gassen van die oudtijdse draineringstelsels en die donker klamhuise het mensens gezondheid bedreig en dit was dus absoluut revolutionair dat Ellen White mense aangemoedig het om vaars lucht in hulle huise in te laat en zonlig. Die zevende dag Adventiste medische instanties was hulle tyd vooruit, die dat hulle toegeras was met groot vensters en wat baie zonlig kon inlaat. En Ellen White het in daar die tyd al terecht gesê dat kieme in donker plekke en in klam areas vermeerder. In 1903 het Niles Finson een Nobelprijs gewen vir sy observatie dat zonlig een effectieve behandeling vir TB van die vel is. En in 1918 het medische personeel achtergekom dat die Spaanse griep, um, die patiënte wat buiten die hospitaal in Kampen behandel was met directe zonlig, beter gevaar het as die wat binnen in die hospitaal behandel was. In 1921 bevind Hesse en Unger een groot verbetering in rachitis en kinders wat aan zonlig blootgestel is. Hulle die kinders laat uitgaan en op die hospitaalse dak laat staan, so dat hulle aan die zonlig blootgestel kan word en so het hulle, het hulle toestand verbeter. Daar is nog vele andere rolspelers wat ons kan noem, maar zonlig en kunstmatige juwelig was die meest effectieve behandeling tegen ziektes van donkerte voor die 1950s toe antibiotica uitgedink is. Dit my laat dink aan ons hedendaagse tyd, waar ons alle meer tyd binnen in ons huise spandeer. Ons het vermaak in die vorm van televisie en cellfone en ons het um, luchtreling binnen in ons huise. Ons het kantoorgebaseerde werken. In my praktijk sien ek dat een vitamine D tekort baie algemeen is. Het ons in ons moderne tyd al begin vergeet van die basisse beginsel, waarvan self Hippocrates bewus was. Dit was mij baie interessant om bykie te gaan lezen en kyk na wat Ellen White geskryf het oor zonlig. En dit is voor mij dus vir my so revolutionair dat sy hierdie goed gesê het, want baie van, van die dingen wat zij genoem het, word nou nog nagevoers. En um, in haar tyd het, het sy dit, ge, dit bespreek wat um, wetenschappelijk is onderzoek het. En God het rechtig vir haar hierdie inse gegeen. Ek wil vir die so paar aanhalings lees, dit is baie klein daarboe, so ek, ek lees maar net so paar aanhalings wat vir my interessant was. 
in die helftreformer in 1871 het sy geskryf, There are but few who realize that in order to enjoy health and cheerfulness, they must have an abundance of sunlight, pure air and physical exercise. We pity little children who are kept confined indoors when the sun is shining gloriously without. Um, en dan sy ook gesê, um, When God made our world and darkness was upon the face of the deep, he said, Let there be light, and there was light, and God saw the light that it was good. Shall we close our houses and exclude them from, from them the light which God has pronounced good? That was ook in 1871 geskryf. In Councils on Health skryf sy, If you would have your home sweet and inviting, make them bright with air and sunshine. The precious sunlight may fade your carpets, but it will give a healthful color to the cheeks of your children. If you have God's presence and possess earnest, loving hearts, a humble home made bright with air and sunlight will be to your family a heaven below. In, uh, in Testimonies for the Church, scribes say invalids too often deprive themselves of sunlight, and that is one of nature's most healing agents. Um, as ons dink aan dit wat ons nou net um, beskryf het oor al die wetenskapelike ontdekkings, besef ons, dit wat sy gesê het is, is ongelooflik gewees. Um, sy sê, so, um, the confined air of unventilated rooms meets us with sickening odors of mildew and mold and the impurities exhaled from its inmates. The emanations from damp, moldy rooms and clothing are poisonous to the system. If all would appreciate the sunshine and expose every article of clothing to its drying, purifying rays, mildew and mold would be prevented. This is the only way rooms can be kept from impurities. Every room in our dwelling should be daily thrown open to the healthful rays of the sun and the purifying air should be invited in. This will be preventive of disease. Ek het verder ook so bykie gaan kyk na wat die Bijbel sê oor son, en die Bijbel praat van son in baie verskillende kontekse. Eerstens weet ons, God is die, die skepper van die son, en hy is die groot geneesheer. Ons lees in Genesis 1, dat God gesê het, laat daar lichte wees aan die uitspansel van die hemel, om scheiding te maak tussen die dag en die nacht, en laat hulle dien as teken, sowel vir vaste tye, as ook sowel as jare, vir daar sowel as jare. Laat hulle ook dien as lichte aan die uitspansel van die hemel, om licht te gee aan die aarde, en dit was so. Ons sien ook in die Bijbel, dat God vergelijk word met die son, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees, en, en julle sal uittrek en hippel, soos kalvers uit die stal. En het Psalm 84 sê dit, want een dag is in die voorhoofe, is beter as een duisend, Ek wil liever by die drimpel staan in die huis van my God, is om te woon in die tente van Godloosheid, want die Heere God is een son en een skuld. Die Heere sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in oprechtheid wandel nie. Ons weet ook dat God in beheer is van die son, soos ons sien in Job 9, wat het sê, hy wat die berge versit, sonder dat hulle dit merk, wat hulle omkeer in sy toorn, wat die aarde laat sidder uit sy plek, so dat sy pilare dril, wat bevel gee aan die son, en hy gaan nie op nie, en die sterre achter die seel wegsluit. Vir my is die son ook een herinnering, dat ons elke dag een nieuwe geleentheid het, om oor te begin. In die feestjeers 4 vers 26 tot 27 sê dit, word toornig en moe nie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor die litoor nie, en gee aan die duivel nie plek nie. Maar wat vir my die belangrikste is in die Bijbel, is dat ons ook uitsien na iets beter. God het vir ons die son hier op aarde gegee, om ons te help met ons gezondheid, as herinnering, en om ons te herinner aan hoe groot hy is. Maar ons het iets baie beter as dit om na uit te sien. Ons sien in Jesaja 60 vers 19 tot 20, dat het sê, die son sal bedags nie meer ons licht wees nie. En die glans van die maan gaan nie meer vir ons een skynsel gee in die nacht nie. Maar die Heere sal vir ons die eeuwige licht wees. En God sal ons sieraad wees. Die son gaan nie meer ondergaan nie. En die maan gaan nie meer kleiner word nie. Want die Heere God gaan vir ons die eeuwige licht wees. En dan wil ek net die laaste twee verse met die deel. 
Eerstens, Jesaja 45, ek is die Heere en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgoort jou, hoewel jy my nie geken het nie, so dat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Heere en daar is geen ander nie. En hierdie was vir my so mooi om jy af te sluit, en hulle sal sy aangezicht sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nacht sal daar nie meer wees nie, en let geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as koning sy geer tot in alle eeuwigheid. Ons het die hemel om na uit te sien, waar daar geen meer siekte sal wees nie, en waar God sy, sy geneesing vir ons genoeg sal wees. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons is so dankbaar dat u ons hier op die aarde geplaas het en dat u vir ons zorg. Heere, ons weet, um, sonde bring siekte in hierdie wereld. Dit bring ongeluk en dit bring hartseer. Heere, maar u het vir ons alles gegeven wat ons nodig het om een gezonde en een vervulde leven op hierdie aarde te lei. En ons het hierdie belofte dat ons een dag by u kan wees, Heere, wanneer u ons bron van genezing en kracht en vrede en geluk sal wees. Heere, ons sien uit na daar die dag, maar terwijl ons hier is, sal u ons help om getrouwd te wees. Sal u ons help om u beginsels van gezondheid te volg, Heere, so ons vervulde levens mag lijn, so ons sterk mag wees om u evangelie te verspreid op hierdie aarde, Heere. Ons is so dankbaar vir hierdie kennis wat u ons gegeet. Mag ons het nie vanzelfsprekend neem nie, en mag ons het uitdra, so dat allemaal ook hierdie voordele kan geniet. Heere, ons vraag dat u die rest van die verrichtinge sal sien, en dat die nabe aan elkeen sal wees, so dat ons elkeen hier sal wegstap, gereed om die werk te doen wat nodig is, so dat u kan kom, Heere, want ons sien uit om u te ontmoet, en die eeuwigheid sal met u te spandeer. Amen.